Buenas noches chicos, eh, hoy es una nueva jornada de pesca eh, en el grupo de Subcasting Sambo y Subcasting Martorel, ¿vale? Y hoy es un día triste porque hace tres o cuatro días lamentablemente falleció un chaval de Subcasting Castellón y como todos sabemos, todo, toda, todas las personas que nos dedicamos al Subcasting, esto es una familia que nos vemos siempre en el YouTube, nos vemos todos los días. Y la verdad que lamentamos mucho la pérdida de, del chaval este, de Víctor Núñez, con tan solo 42 años, una, una pena. Y, y queríamos darle el pésame a toda la familia, eh, de corazón, y a todos los amigos. Porque hemos visto los vídeos de su castilla de Castellón y es que se nos cae, se nos cae el alma a los pies. Eh, mucha fuerza y la verdad que lo sentimos mucho. Esta jornada va a ir dedicada a él, a Víctor Núñez. Cualquier pieza que salga la mostraremos. Eh, la mostraremos, se la dedicaremos a Víctor Núñez y será de vuelta al agua. ¿Vale? Mucha fuerza a todos, ¿vale? Lo sentimos de todo corazón. Venga. Y pésame a amigos, compañeros y familiares de Víctor Núñez. Ok. Yo, lamentablemente, es que esto lo he vivido ya tres veces en mi familia y, y sé el dolor que está pasando tanto a la familia como a los amigos. Y, y esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Y la verdad que necesitaba, tenía la necesidad de, 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 de en el vídeo este, eh, pediros el pésame y, y daros mucho ánimo. ¿Vale? Venga, chicos, su casti castellón a tope. Venga. Vaya, vaya anochecer más guapo. Qué bonito. Qué guapo. Hoy está la playita un poco movida. Bastante movida. Está perfecta para, para la lubina. Y a ver si tenemos suerte y sacamos algo hoy. Vaya atardecer más guapo. Muy chulo. Yo tengo las cañitas ahí, en acción de pesca. Y bueno, vamos a ver si tocamos algo. Bueno chicos, cualquier cosita que vaya saliendo. Eh, vamos diciendo, hoy hemos venido tres compañeros. Yui, Javi, el tocayo y yo. Y, y a ver qué hacemos, a ver si sacamos algún pescadito. Estamos en la playa de Castel de Fels. Bueno chicos, hasta ahora. Un saludo. Bueno chicos, la primera captura. Una, una herrerita pequeñita. ¿Vale? Se ha comido una galera. Yo soy el pescador de las de, de las herreras, de las babras, Pancho. Vaya tela. Llevo, llevo un, una racha con las herreras que para qué. Bueno. Voy a la vía de San Celular, que viene de labio y la voy a soltar al agua, ¿vale? Venga chicos, bueno, chicos, como hemos dicho antes, todo el pescado que vayamos pillando irá, será de vuelta al agua, ¿vale? En memoria de Víctor Núñez, ¿vale? A ver si hay una olita, mira ahora. Una olita. Acá. Al agua. Hasta luego. Ah, chicos, ahora parece que se está activando un poquito más el pescado. A ver si tenemos suerte. Y sacamos... Sacamos más. El compañero tiene una picada allí guapísima también. Pero no venía nada. Y a ver qué pasa. Venga. Si van saliendo algún pescadillo, vamos diciendo. No sé si lo he comentado, pero estamos en la playa de Casteldefez. Vale, hemos vuelto otra vez al sitio donde nos cayó el chaparrón. El penúltimo vídeo que, que nos cayó un chaparrón que para qué, pues bueno, pues estamos ahí otra vez. Bueno, a ver qué sale, ¿vale? Cualquier cosita vamos comentando. Venga, hasta ahora. Pues este es el cebo de, de la dorada Vila de Cam, ¿vale? No lo he podido grabar hasta ahora porque es que no he parado de sacar herreras. Todo el rato he sacado 4 o 5 herreras y, y se comen hasta las galeras. Mira la galera, he traído dos de galera y me quedan cuatro ya. 
me queda una de lombriz y el palangre. O sea, cuando se acabe el cebo, que espero que se acabe, nos vamos para casa. Y bueno, esto es un cebo top. Ya estáis viendo, una, un palangre súper grande, súper guapo. ¿Vale? Una lombriz ahí enterradita. Una lombriz extra muy buena. Y las galeras, pues como siempre. Ya sabéis que yo siempre pesco con galeras, ¿vale? Hoy estamos empatillando, bueno, con este, ¿no? Con el Eclipsa, ¿no? Lo tengo aquí, tengo un 30, un 0,30... Por si las moscas, ¿vale? Porque la mar está un poquito fuerte. Pero está, hemos empatillado en un 0.23 del, del FXR, ¿vale? Un 0.23 y medio, ¿vale? Como se puede ver ahí. 0.23 y medio. Y bueno, estamos pescando con eso, con anzuelos del 2, ¿vale? De la marca, de la marca Caperlan, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a intentarlo. A ver qué pasa. De momento he sacado, ya te digo, he sacado tres o cuatro herreritas pequeñitas. Y, y a ver si continuaban, continúan picando. Y a ver si se arrima una de las gordas. Vale, aquí tengo la mesa de batalla. Funditas con las cañas, la nevera, el carro, mi linternita, mi trípode, ahí puesto. Bueno, chavales. Vamos hablando cualquier cosita, ya sabéis que os lo digo, ¿vale? Venga, hasta ahora. La caña de la izquierda me marca picada. Hoy tengo a los compañeros de cháchara y no me graban. Voy a dejar la birra aquí y vamos a ver la caña, ¿qué pasa? A ver. Aquí, allí creo que tengo picada la de la izquierda voy a mirarla ahora si hay cualquier capturita os la enseño vale voy a sacar la caña y bueno ya estoy viendo toda enredada y aquí está la galera intacta no hay algas que ya es una noticia que no haya alga aquí en castefa pero bueno pero sale un poquito enredado. Hay más de fondo, lo vamos a desenredar y lo volveremos a lanzar. ¿Vale? Qué alegría me he llevado cuando saca las cañas dos veces y no había alga. Por aquí en Castel de Fer, madre mía, vaya dos meses y pico que llevamos. Bueno, si vemos que se sigue enredando, pues eh, gametas más cortas y más gruesas. Ahora estoy pescando con un 0,30, con gametas largas, casi 3 metros. Y iremos reduciendo hasta que hasta que no salgan liadas. Hola chicos, hasta ahora. Hola, mi compañero Yui ha detectado una picada y cree que es una dorada y una dorada grande. ¿Es guapa o qué, Yui? ¿Sí? Vale. Venga, vamos ahí. Ah, pero no te metas, quédate aquí en la... Ahí, ahí, quédate ahí, cuando la tengas cerca, entonces sí. ¿Se ha soltado? Está viniendo para acá. ¿Se ha soltado? Hostia, qué picada más guau. ¿Está ahí? Guau, wow, una picada pero brutal, ¿eh? Una picada, pero brutal, tío. ¡Hola! Se ha soltado, coliga. Un picadote, bueno, pero... chicos, aquí en la caña esta, como se puede ver, hemos detectado otra picada en esta primera. La picada ya la estáis viendo clarísima. ¿Vale? Voy a sacarla y a ver lo que nos encontramos. Venga, hasta ahora. Bueno, mi tocayo parece ser que trae un pescado. La puntera marca Peratela. A ver si tiene suerte. Javi, ¿qué? ¿Lo nota o qué? ¿Sí? Venga. Muy bien.
Venga, muy bien, muy bien. Hay algo, ¿eh? Hay eh al igual está cruzada con esta, ¿eh? Bueno, bueno. Espera, espera. Bájala. Bájate del escalón, Javi. Ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, 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 ahí. Quédate ahí. Si no te mojarás, tío. ¿Lo notas, Javi? Sí, ¿no? Venga, va. Ya está ahí, va. Ya lo tienes ahí. Oh, ya ves, tío. Vaya doradón, vaya doradón, chaval. Espera, 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 la ola. Ahora. Ahora, ahora. Ahora, Javi, ya. Buah. Buah, chaval. Buah, chaval. Voy a gorda ahí. Sí. Bien, <risa> 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 bien. Buah, qué dorada, nene. Qué dorada, chaval. ¿Qué era? Esto tiene kilo y pico, ¿eh? Vaya dorada, Javier. Esto no me gusta, ¿eh? No, no, es que la tira de la emoción. Ah, de la emoción. Además, es que he visto la picada. Sí. Eh, no me deis la espalda, tío, que mal educados, tío. No me deis la espalda, capullo. Vaya dorada. Esa de kilo y medio, por lo menos, Javi. El mérito se lo lleva a él, eh. Sí, los cojones, la caña es tuya y punto. Vaya duradón. Venga, venga. Está delgada por eso, ¿eh? No viene muy gorda, ¿no? No, no, está súper delgada. Pero ya te digo yo que esa está en kilo y medio, ¿eh? Esa dorada tiene kilo y medio seguro, ¿eh? Vamos, bien, 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 Cógeme, cógeme. Bueno, Yui. ¡Ya ha pescado ¡Ya el tonto! tonto. <risa> ¡Ya ha pescado! Ahí está el anzuelo, cuidado. A ver, qué guapa, nene. Qué guapa. Apágate el freno. Bueno, amigo, coge la, deja eso ya. Deja eso, coge la dorada, Javi. La boca, Javi. Qué duro a un culiga. No, no, dame nada, dame nada. Qué paso te he dicho, nene. Apágate el frontal, si no, no te veo, Javi. Mucho, tío. ¡Grande, Javi! Bueno, Javi, hostia, esto es un doradón de, de, de la guapa, guapa, guapa. ¿A quién se la quieres dedicar? Pues... Piénsatelo. Pues a mí mismo. Yo lo a tú mismo, pues claro que sí, hombre. Qué guapa, tío. Me alegro Pero mucho, Javier. Me, algo que me, también, ¿no? <risa> me alegro muchísimo, tío. Vaya pedazo de dorada, nene. Vamos a pesarla, a ver lo que pesa. Hola, qué, 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 qué guapa, tío. Me alegro mucho, Javi. Chicos, vamos a pesar la dorada. Yo digo que pesa kilo y medio. Javier, ¿cuánto dices que pesa la dorada? Kilo 300. Kilo 300. Yui, ¿tú cuánto? Kilo 100. Kilo 100. Vamos a ver. ¡Taratachán! Pues le he clavado, ¿eh? Kilo 300. Kilo 370. Vaya pepino. Y viene delgadita, ¿eh? Muy delgada. Viene delgadita, esto es un cacharrazo. Kilo 370. Vaya máquina. Enhorabuena, Javier. Me alegro, tío. Que vaya dorada más guapa, tío. 
Venga, te hago una foto. Sí, tío. Bueno chicos, vamos a cenar un poquito Un bocata de queso Con aceite de oliva extra Ole Y una cervecita Una estrella y buena Y bueno, ahora hay un pequeño parón Estamos un rato que no Que no pican los peces Y bueno, vamos a esperar Vamos a esperar un ratito más. A ver. A ver qué pasa, ¿no? Estaremos hasta. Si no pasa nada y hay capturas y eso, pues estaremos sobre las 12. Y si va bien dos capturas, pues. Estaremos un poco más. Pero si la cosa sigue igual y no hay picadas. Ahí están los dos compañeros, liados. Y no hay picada sobre las 12 por ahí recogeremos y nos marcharemos. ¿Vale? Señores, basurita, ¿vale? Bolsita y a los contenedores de fuera. En todas las playas hay, ¿eh? Y nada, bueno, vamos a hacer un poquito y, y lo seguiremos intentando, ¿vale? Venga chicos, hasta ahora. Hola chicos. Bueno. Ahora hemos cenado, hemos tenido un parón de picadas importante, porque ahora no pica nada. Llevamos un rato que no, que no entra absolutamente nada. Y bueno, vamos a intentarlo, vamos a estar machacando hasta las 12 o la 1. Ahora son las 9 de la noche, si, si el tema continúa igual, sobre las 12 o la 1 marcharemos. ¿Vale? La mar está bastante picada está bastante fuerte, tenemos que usar tenemos que usar fluocarbonos de, del 40, del 45 incluso del 50 para poder mantener las gametas que no se líen y gametas cortas y se hace bastante complicado, ¿vale? la pesca pero bueno, seguiremos machacando hasta que podamos hasta que hasta que nos aburramos frío Ahora se ha calmado el aire un poquito, antes hacía bastante más aire y ahora parece que se ha calmado. Eh, según la previsión del tiempo ponía que sobre las, sobre las 3, las 4 de la mañana ya se levantaba aire, venía temporal y no nos iba a dejar pescar y de momento se está manteniendo, se está manteniendo, se está manteniendo el aire. No, ahora de momento no hace nada de aire frío hace bastante, pero aire no hace nada. Y bueno, lo dicho, estaremos hasta las hasta las 12, la 1, si entra alguna doradita. Hemos sacado una dorada de kilo 340, un dorado muy guapo. Yo he sacado dos o tres pavras pequeñas, como siempre. Y, y bueno, y seguiremos intentando. Mi compañero Luis no ha sacado nada y estaremos machacando aquí sobre la Cualquier cosa, cualquier pescado que vaya saliendo, ya sabéis que os lo muestro, os lo enseño. Y bueno, eh, ahora yo he comido, mis compañeros estaban liados allí porque han tenido, han salido, han sacado dos cañas liadas y estamos con la cameta liada, poniendo pues, camisas nueva y tal. Ahora se van a poner a cenar y, y a cenar. Y bueno, ahora tomaremos un cafelito y aguantaremos aquí el tiro. Nada. Bueno chicos, a machacar siempre, ¿eh? hay que machacar, hay que estar aquí en la playa, pescado sentado en el sofá, no sale, ¿eh? venga, ahora. ¿Está grabando? Estamos en, estamos grabando, sí. Bueno, aquí, espera, espera.
amigos, ya hemos recogido y bueno, aquí la basurita ya hemos recogido y ya nos marchamos vale, son la una pero llevamos prácticamente tres horas que no, que no hemos tenido ni picada y al final hemos decidido recoger y marcharnos vale y bueno, otro día lo intentaremos cuando se pueda ha entrado una dorada de un kilo 300 un kilo 340 y tres o cuatro mabras pequeñas que he sacado yo y, y nada más vale había gente aquí pescando a los alrededores y nadie ha sacado nada pues nada seguiremos intentándolo vale poquito a poco hasta que salga hasta que salga la dorada grande en principio ya mismo con el frío que hace y tal ya mismo empieza a entrar otro tipo de pescado como es la lubina, la corvina el pajel eh, otro tipo de peces pero bueno ya mismo cambiaremos igual la semana que viene si dependiendo de cómo veamos el tiempo empezaremos ya a pescar con choco y patas de pulpo y a ver qué tal, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí recogidos. Hoy vamos a llegar a casa temprano. Llegaremos sobre las 2 de la mañana. Y la semana que viene volveremos a intentarlo. ¿Vale? Bueno chicos, un saludo a todos. Y muchas gracias por estar ahí apoyándonos. ¿Vale? Y... Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, chicos. Chicos, bueno, al final hemos finalizado ya la pesquera de hoy. Y la verdad es que se nos ha hecho muy complicada. Hemos intentado pescar, hemos empezado pescando con un, cero, con un 0.23, un flujo carbono. Pero la mar estaba súper movida y, y era imposible mantener mantener los cebos, las gametas limpias y venía todo bogollón, todo liado, había un mar de fondo súper fuerte y al final, bueno, pues hemos, eh, hemos pescado con un 0,40, un 0,45 de, de florine, de guasima, que os dejaré la foto en el vídeo y, y al final os podido escapar eh, pescando con ese, con ese tipo de hilo. Eh, a mí no me gusta pescar con, con florines, yo siempre pesco con fluocarbono, pero claro, en, estando como estaba la mar y, y bueno, y que salían los pegotes que salían, eh, poner fluocarbono era tirar el dinero, ¿vale? Entonces hemos decidido meter un florine, que es, un, es una mezcla de fluocarbono y monofilamento y es mucho más barato. Y bueno, y con eso ha salido la dorada de kilo 340. Y bueno, nos vamos súper contentos. Una semanita más. Y hasta la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Venga. Hasta la semana que viene, chicos. Un abrazo. Bueno, chicos, la basurita. ¿Vale? Ya sabéis lo que es, como siempre, ¿vale? En, todos los, en todas las playas hay contenedores de estos. Adentro. Venga, hasta luego.